So, is the cloud benefit? I mean, the and I bring the community. In a cloud benefit, I bring our park home board. Okay, ma, on the high availability. Okay, now my cloud layer, because now my credit card is high availability, scalability. Now my level on the scale, can we do? Okay, one no la. நிறைய விட்டு நம்ம ஸ்கேல் பண்ணலாம் அதாவது இன்னைக்கு ஒரு சர்வர் வேணும் நாளைக்கு இன்னொரு சர்வர் வேணும் அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம ஸ்கேல் பண்ண முடியும் ப்ரெடிக் பண்ணலாம் ஓகே அதாவது இன்னைக்கு நான் எனக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் சேல்ஸ் இருக்கு அப்போ நான் டிஸ்கவுண்ட் சேல்ஸ் இதுக்கு அன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படும் ஆனா அதே நேரத்துல நான் நாளைக்கு சேல்ஸை குறைச்சிட்டேன்னா எனக்கு அதே அழகு நான் கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படாது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ண முடியும் என்னால அதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிளிப்கார்ட்டோட சேல்ஸ் டே எடுக்க இல்லாட்டி வந்து அந்த ஏடபிள்யூஎஸ்ல அமே சாரி அமேசான்ல வந்து அந்த பிக் டே சேல்ஸ் வச்சிருப்பான் இல்லையா அப்போ அன்னைக்கு நிறைய பேர் அதை ப்ரௌஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரிடிக்ட் பண்ணதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அவங்க அன்னைக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த நாள் வந்து அந்த சேல்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த கெப்பாசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கவர்னன்ஸ் ஒரு விஷயத்த வந்து நாம என்ன பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சில விஷயம் இதுதான் செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாது இந்த கண்ட்ரோல் இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து கவர்ன் பண்ணலாம் அப்புறம் எலக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னா வந்து பேசிக்கா வந்து நம்மளால வந்து ஒரு லெவல் குடுத்துட்டோம்னா இந்த லெவலுக்குள்ள நம்ம வந்து முன்ன பின்ன எங்க வேணுமோ போயிட்டு வர்றதுக்கு பண்ணலாம் ஓகே அப்புறம் ரிலையபிலிட்டி ஸோ கண்டிப்பா வந்து ரிலையபிலிட்டி வந்து முக்கியம் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு டேட்டா சென்டர் இருக்கு ஒருத்தன்ட்ட தெரியாம போய் நம்ம போயிட்டோம்னா நாளைக்கு அங்க ரிலையபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னா நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய ஒர்க் லோடும் ரிலையபிளா இருக்கணும் எப்ப கஸ்டமர் அக்சஸ் பண்ணாலும் அந்த ஒர்க் லோடு வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்போ ரிலையபிலிட்டி வேணும் செக்யூரிட்டி ஸோ நான் நேற்று உங்களுக்கே காமிச்சேன் பிசிக்கல் செக்யூரிட்டி ஒரு டேட்டா சென்டர்ல எப்படி இருக்குங்கிறத காமிச்சேன் இப்போ டிஜிட்டல் செக்யூரிட்டில எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே அப்புறம் மேனேஜபிலிட்டி மேனேஜபிலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு கிளவுடை வந்து எப்படி எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவை கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நம்மளால மேனேஜும் பண்ண முடியும் ஓகே இதுதான் பெனிஃபிட் ஸோ கிளவுட்ல சர்வீஸ் டைப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிளவுட்ல வந்து மூணு டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கு ஒன்னு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் ஸோ பேசிக்கா என்னன்னா பில்டு பே ஆஸ் யூ கோ ஓகே எதுக்குன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ரெண்ட் அ சர்வர் ஓகே வாட் யூ கேன் டூ யூ கேன் ரெண்ட் அ சர்வர் சர்வர்னா என்ன நத்திங் பட் அ வர்ச்சுவல் மிஷின் ஓகே அப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஸ்டோரேஜ் நம்ம பண்ண முடியும் அப்புறம் அதுக்கு தேவையான நெட்ஒர்க் நம்ம பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணாலும் நம்மளால வாங்கிக்கொள்ள முடியும் அப்புறம் நெட்ஒர்க்ல ஃபயர்வால் செக்யூரிட்டி அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அதுவும் நம்மளால பண்ண முடியும் டேட்டா சென்டருக்கு வந்து பிசிக்கல் செக்யூரிட்டியும் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து மேனேஜ் பண்றது யார் அப்படின்னா கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் பண்ணிக்குவாங்க நாம அந்த விஎம் ரெண்டிங் எடுத்துட்டு அந்த ரெண்ட் எடுத்த விஎம் வந்து நாம வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் அதுக்கு பேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சர்வீஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு வரும்போது பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ்ல வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் முன்னாடி சொன்னது பிளஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் அவங்களே முடிவு பண்ணிடுவாங்க டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய டூல் செட்டும் அவங்களே முடிவு பண்ணிடுவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து லினிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா அப்படிங்கிறது அவங்களே முடிவு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆல்ரெடி அவங்களே அதை மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க அவங்களே அதை பேட்ச் பண்ணுவாங்க அவங்களே அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கு மேல நமக்கு தேவையானது என்ன சாஃப்ட்வேரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு வெப்சைட் ரன் பண்ணணும்னா என்ன வேணும் ஐஏஎஸ் சர்வர் வேணும் இல்லாட்டி அப்பாச்சி சர்வர் வேணும் அந்த சர்வரையும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அதையும் அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க நம்ம பண்ண வேண்டியதுலாம் என்ன மேல நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் தூக்கி உள்ள போட வேண்டியது தான் டேட்டா பேஸ் என்ன டேட்டா பேஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த டேட்டா பேஸ் அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே நாம நம்ம டேட்டாவை மட்டும் பாத்துக்கிட்டா போதும் இதுக்கு பேரு பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் அ சர்வீஸ் சாப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் சாப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ் என்னன்னா நாம எதெல்லாம் வந்து யூஸ் மட்டும் பண்றோமோ அதுக்கு பேரு சாப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸ் ஓகே எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க டீம்ஸ் பாக்குறீங்க டீம்ஸ் இப்ப வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க டீம் வந்து ஆபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஓட சர்வீஸ் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறோம்
ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு வரும்போது கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஹை யூசி இந்த ப்ளூ டாட் இருக்கு இல்லையா டார்க் ப்ளூ அது வந்து கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் சர்வீஸ்ன்னு போகும்போது சில விஷயங்கள் கஸ்டமரும் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க கிளவுட் வெண்டரும் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகே மூணாவது சாஃப்ட்வேர் அஸ் அ சர்வீஸ் சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்மி கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம் இந்த மூணு டைப் ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து அங்கே மூணு டைப் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து இருக்கு அது வேறு ஆகுது எப்போ எதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய அந்த சர்வீஸ் தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய சர்வீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வேறு ஆகும் அண்ட் ப்ராம் ப்ரைவேட் கிளவுட் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா அது என்ன ஃபுல்லாகவே கஸ்டமரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கீழே அது வந்துடும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து மூணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேயா ஸோ இங்கே வந்து என்ன இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து கஸ்டமரோடது இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒன்லி ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கேயும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கேயும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே ஸோ ஐஏஎஸ் வந்து என்ன மோஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் கிரௌட் சர்வீஸ் யூ ஜஸ்ட் நீட் டு கான்ஃபிகர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஓகே இங்கே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் சர்வீஸில் வந்து உன்னோட அப்ளிகேஷனை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகணும் எந்த விதமான ஹார்ட்வேரோ எந்த விதமான இதுலேயும் நீ பண்ண தேவையில்லை பிளாட்ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து கிளவுட் வெண்டர் பார்த்துப்பாங்க ஓகே சாஃப்ட்வேர் அஸ் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீ வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு பே பண்ணால் மட்டும் போதும் பாக்கி அண்டர்லைங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வெண்டரே பார்த்துப்பாங்க இதுதான் இந்த மூணுக்குள்ள டிஃப